小姐，公司各位高层已经在会议室里等你了。不说了吗？老祖的身体不行了，这新公司要交到他孙女手上。一个黄毛丫头，这不胡闹吗？这集团千金就是不一样啊！入资公司第一天就这么兴师动众，谁让人家对头摊呀？可真千金来了，我们这些老东西还是得小心翼翼的捧着。行了行了，这小丫头片子能懂什么呢？大家就当她来玩玩就好。她人马上要到了，你们啊少说两句吧啊！嗯，我们听唐总的。洋洋来了，来来来，就这。<笑>这个呢是你的任聘书，集团副总，办公室啊也给你收拾好了。你看看有什么要求可以提。我不当副总。副总看不上。大小姐的意思是要我这个总裁位置？我要从基层做起，我要当一名普通门店小姐。小姐，这就是您这次要进的门店——银香店，业绩目前是集团调拖尾。知道了，不要让门店任何人知道。你好，我是新来的销售秦冉。秦冉是吧？那换上工作服，随便找个地方站着吧。秦氏珠宝，进来看吧。你好，秦氏珠宝，看一下。你好，其实珠宝看一下吧。就咱们这小破店，他这样做有用吗？不知道，别管他了，咱们继续聊。美女，其实珠宝看一下吧。你看你皮肤这么白，但我们家首饰肯定好看。要不进来看看哎，你怎么这么晚还在这儿？你还真挺努力的，刚到这儿就已经做到了本月度单日最高流水。只要你想做好，眼里有目标，一定也可以。这次秦氏集团季度销售冠军门店是临江店，就是那个业绩一直掉车尾的临江店。听说他们新任店长上任后业绩一路飙升，也不知道是何方神圣。唐总，这么厉害的店长，您怎么不请来总部，和大家分享一下成功的经验啊？别急，他马上就来。大家好，我是林家店店长秦冉。居然是他，我没想到这么厉害呀、啊！秦冉，总部决定晋升你为销售总监。这次晋升不是因为你的出身，而是因为你的实力。荣幸之至。并不是一个声音，掌握自己的声音，做自己的大。都说结婚前一定要去一次男方家里。啊，这就是小冉吧？快进来，快进来！谢谢阿姨。小冉长得可真漂亮，特别是这大衣也很衬你气色。阿姨，这个是国牌的红泰大衣，它的面料都是羊绒的，材质柔软，穿上它就像从舒适和奢华中养出来的高级感，堪称国货之光。您要是喜欢，下次我带你去商场买。买什么买？你这不浪费钱吗？也不看看自己多大年纪了，配穿这种高档的衣服吗？哎呀，没事没事。哎，干啥了你？啊？没长眼睛啊？这件事都做不好，别跟这阿姨了，跟跟跟这做饭去。阿姨，我帮你吧。阿姨，这家务平时都是你做吗？家明和叔叔怎么不帮着分担一点？家务当然是女人做，他们男人哪懂这些？不是这样的，男女都是平等的，家务也应该共同分担。妈，我要的水果切好了没？啊，来了来了，切好了你端出来呀、啊。哎，我渴了，倒杯水去。啊，好。这么烫，你想烫死老子？哎呦，你喝水怎么都不试试？这是刚烧开的水啊！那不是因为你没说吗？滚滚滚滚滚，看着你就烦。嗯，我之前听我儿子说，你们家是开公司的吧？应该很有钱吧？我爸确实是开公司的，没错。但是他的公司最近出了状况，可能要破产了。啊，这样。嗯菜怎么这么咸呢？可能是盐放多了点现在连菜都不会炒，饭也越来越难吃，真不知道把你娶回家有什么用。叔叔，阿姨辛辛苦苦做顿饭，你怎么能这样说她？她觉得拿出来不让说了啊！哎
，骂他就是脾气。你别跟他瞎添乱啊！不添乱，你爸无理取闹，你不管你妈就算了，还反过来指责我。不来你家，我还真不知道你是这样的人。哎，小姑娘，你怎么说我儿子了？我儿子是什么人？他可是高材生啊，他现在也是月薪过万的。你一个破烂产的家里，我儿子没有嫌弃你就不错。就是啊，杨明，你这找什么女朋友啊？跟泼妇一样。你别看我呀、啊，你自己给他们道歉吧。你们还真是蛇鼠一窝，阿姨，我之前还以为你是这个家的受害者，现在看来，必有可恨之处。陈建明，我们分手吧。秦啊，这才多大点事儿啊，你能不能别闹啊？女人不都是这样过来的，一个破产的还把自己当亲戚小姐呢。儿子，你别理他，他已经当你同事物色了新的相亲对象，对方呢是秦氏的高管，刚刚已经通知他在过来的路上。哎，来了来了。哎，丽丽来了，快进来，快进来！秦总，你怎么在这儿？秦总，他是他是你们公司的人你只知道我爸公司破产，却不知道我自己的公司已经上市，价值百亿。哎呀，误会误会，佳明、啊，还不快去道歉！啊，秦啊，啊不，秦总，对不起啊，我们不分手，好不好？像你这样不尊重女性的家庭，我答应你，对不起。这，哎，你怎么不分青红皂白就泼人啊？好啊，电话不接，信息不回，原来是在陪野女人逛街，是不是？什么野女人？她是我姐。姐，你没事吧？秦浩，你在这骗鬼呢！你到这个时候还在混着小三，是不是？你胡说八道什么？就她，看上去也就二十岁吧。说她是你姐，我看你是想老牛吃嫩草吧你？我老牛吃嫩草，到底谁老啊？她真是我姐。到这个时候还在骗我，我没骗你啊！你好了好了，你们俩这一点小事有什么好吵的呢？那全家福，我真是他姐。这脸长得挺年轻，真是没办法。爸妈，我和姐回来了。哎呀，回来啦！我还带了我女朋友丽丽。叔叔阿姨，我来看你们了。哎呀，丽丽呀、啊，快快快快进来坐。你这女朋友还有两副饼？哎呀，刚才都是误会。丽丽她平时都是很温柔的，我生病的时候，她还会给我煮白粥呢。一碗白粥就把你感动成这样，没出息。然然，丽丽吃饭啦，来了阿姨。恒恒，我要吃肉。好，我给你夹。恒恒，我还要喝汤。好，等着，我给你盛。嗯，不好意思啊，航航平时都是那么宠我的，他呀最听我的话了、嗯。妈，我最近看中了两套房，在哪儿啊？妈给你买。那什么，你们家居然要给他买房子？他以后可是要嫁到别人家去的。你们怎么能把留给航航的钱花在给女儿买房子上？丽丽，我想你误会了。我们家呀是拿女儿当宝，儿子当草，以后这房子和钱都是留给冉冉的。妈。<笑>阿姨，怎么可能啊？你一定是在考验我，对吧？你放心，就算房子和钱都留给姐姐，我也会一如既往爱航航的。房子和钱算什么？你们家最值钱的还不是？公司。而且我们家公司的股份啊，以后也都是由冉冉继承。弟弟小姐，我弟弟和你结婚之后呢，在我们家做成净身出户，辛苦你以后要多给他奉贡。姐，你就放心吧，弟弟肯定会的，毕竟他这么爱我。哎，你个头啊！都没了，能不能让老娘陪你吃骨头茶？弟弟，嗯，真想我了，爱情面包都轮不上我了。行了，面包还是有。咱们家的房子多的是。嗯、家。啊小秦总，您腿刚受伤，阿姨就着急给您找生活助理，肯定是想安插一。来不及了，来不及了。对不起啊，漂亮姐姐，我等下还有面试，下次再来找你赔罪啊。有点意思，走吧。这几个都不要，我要。他。这个下手看着就没脑子，绝对不可能是阿姨找的卧底。你以为他真的？<笑>对不起，我我不知道你还在睡觉。哎啊、嗯，我会一
是时间记错了吗？没事，放心，绝对不会让你迟到的。哟哟哟哟哟！哎，瞅瞅瞅，咱们这小秦总参这个集团会，还能迟到、啊？没办法，毕竟现在瘸了嘛。董事长还是换个人选吧，不让别人看我们公司，多丢人啊！<笑><笑>哎，你四肢健全，怎么没见你做老板呢？你哪有你说话的份？来人，给我轰出去！我的人。你倒是胆子大，因为我有你呀！以后谁欺负你，你就告诉我，我把你打趴。可能真的是我误会他。小秦总，你床上好香啊！今天晚上我能睡这儿吗？可是我一个人害怕。晚安。快睡吧。最终确认小秦总继任集团董事长之位，我反对。斯斯罗用公款，是没有资格做董事长。好，话说有证据，证据，进来。陈昭不知我都带来了下半辈子，你就坐在轮椅上，看机看机，吹缝纫机吧。<笑>还等什么？赶紧把你收集的证据给大伙听听。然后你帮我把这个放到电脑里，我帮你下半辈子。你真是太过分了！他不是亲子女啊！亲子女啊！太过分了！离间计、反间计、三次救济，我不能。你啊！我说过，我的人是你。哎，你不是瘸了吗？你费了点心思把我弄去了，我不是你心里有什么高潮？这缝纫机，你不走，把人带走。哎，哎，不是，不是，你别，哎，你放手，你。愣着干嘛？回家了。真的不想我陪你，放心，不陪就用了。你瞎呀、啊？不会看路啊？是啊，你也是瞎的吗？所以才会撞到我。走开，我们酒店不招待你。道歉。你让我跟他道歉，知不知道我是谁啊？你看人下才胡作非为，在公司可是出了名的。从今天开始，你不用来上班。我们有什么权利开除我？我可是夏总亲聘的。夏总去世，现在他是夏氏集团的代理董事长。你没事吧？夏夏，怎么不跟我说一声，自己就过来了？表哥，你怎么来了？你眼睛不方便，我特意过来给你过合同，走吧。你谁啊？我和夏老爷子遗嘱签了，现在是夏小姐的保镖兼助理，以后的合同我来过。你算什么东西？啊啊！疼疼疼！我们吃东西，我们吃东西。好多女人第一次见到我表哥，都只想把他给扑倒。你倒好，这下把他撂倒了。侄子，你这人好有意思。张女士，你说害了舅舅的凶手，被你用瓷器砸在了脖子上。我亲眼看到他脖子上有疤。你听我解释，不是这样的。滚！别难过了，你还有我，以后文件我帮你处理吧。我没想到他居然这么会，我也没想到你可以这么蠢。以后夏氏就该叫梁氏了，恭喜啊，梁总！
，梁总，这……我贴的，好看吗？你装瞎骗我？那没有的，是真瞎。因为你陷害我们俩吵了一架，我撞墙上了，结果你猜怎么着？哎，我好了，能看见还是多亏你。你个死丫头，你竟敢耍我！梁总别怕，我来帮你。我可是在我表哥电脑里发现你们很多秘密。小夏总，我来帮你。你眼睛竟然红了，我就该走了。姐姐，我需要你吗？大不了以后白天我做老板，你做助理；晚上回家你当老板。我给你做饭、洗衣还不行？好不好嘛？我我我等会再来。好。一把三只能撑两个人，你自己打一把吧。哎，我能跟你过下伞吗？好，原来三个人的原因真的会变得有钱。他们俩都是我最要好的朋是我大学室友静静，这个是我发小，以后我们就是室友了。秦燕跟我说了，你是不是金牛座？是啊，姐妹。走，我带你去楼下火锅店薅羊毛去。那今天我请客，可以。<笑>但静静，我好像被他们隔离在圈子里。你们在聊什么呢？啊，没什么。你好，一杯金桔柠檬全糖去冰。哎，一杯菠萝的海全糖去冰。<笑>哎，我还没付钱呢。哦，我还没点，我和他们一起付吧。不好意思啊，原来你们是一起的呀。滚，一起。你好，请问我可以跟你们拍张闺蜜照吗？那可以啊，来来来，跟这边吧。你可以让一下吗？我，我就说这个一眼就能看出像闺蜜，知道吧？也许是我真的不够合群，我开始努力融入他们的环境。秦雅，你今天生日就准备在这家店过吗？你和静静不是点赞好几次这家的探店食品吗？你们不喜欢？我们去一下洗手间啊。<音>你把东西藏好点，别让秦冉发现了。对对对，他很敏感嘛。是啊，我才知道，友情并不是我努力就可以解决。一把三只能两个人，自己打一把吧。不好意思啊，你们是一起的呀。我就说，这个一眼就能看出像闺蜜一样。把东西藏好点，别让秦冉发现了。他很敏感嘛。原来你们，<笑>我们的眼光不会出错的。他的洁癖，他这么喜欢玫瑰味，要不我们给多囤点儿。嗯，哦，你又忘了我们生日期啊？来，给你带了红糖水。<笑>我们还买了闺蜜装，特意用丽白大师香氛洗液都洗了一遍，这样我们不仅有闺蜜装，还有闺蜜香啦。我也有吗？当然啦，你不是说格拉斯玫瑰一支只开一朵很珍贵吗？对我们来说也一样珍贵。谁说三个人的友谊拥挤？三角形是最美的，成熟的友谊并不是。小连衣，这都什么年代了还搞这一套？喂，大姐，这停车场你家开的呀？你一辆车占两个位。你叫谁大姐？这钱拿去去别地方啊。我都说了我不去，怎么跟你说不清楚呢？好了，就这样了。你洗车费给你多了。素颜是吗？你好，我是来相亲的。素颜？我一个月给你二十万，你竟然出来相亲？这位是？不认识，不认识。我跟你说。还跟了我这么久，屁股上面几颗痣我都看得清清楚楚。不信你现在看，你真恶心！你把我踹搞脏，我搞砸你相亲。现在我们两清了，你衣服的清洗费还有这顿饭钱，我买
，那你就刷卡，这家店就是我的。小姐，您的卡被冻结了。什么？难道是因为拒绝了黑松又怕停了我的卡？我的衬衣是意大利手工定制，沾水就飞。你还欠我一百二十万，想好怎么赔我了吗？打工还债，你的工资直接进我账户。宋总，怎么想过？给那些绿植浇点水。我一分钟赚几百万上下，竟然让我在这里浇水！你是谁？鬼鬼祟祟的干什么？你竟然在我们的发财树上倒开水，说你是不是商业间谍？然后我，他是我的人。总裁，这可是老董事长最喜欢的发财树。以前小李碰掉了两片叶子就要罚两百，他又要赔钱。扣你的钱和扣我的有什么区别？你先出去吧。放心吧，我很快就会请示的。原来是秦氏派来的卧底，准备从公司滚蛋吧？因为你，我们增加物业费，今晚在你家暂住一晚。怎么了？没事吧？张、啊、对不起啊，我刚没看清你。我都能看清你？那当然了，我就。总裁，我要举报，请染泄露公司机密。哈？你有什么证据？这是秦氏的项目方案和我们公司的一。我还看到他经常和秦氏的高层见面，所以这次的方案泄露定是他干的。确实是我，你好大的胆子，居然被竞争公司泄密！谁告诉你秦氏是竞争公司了？你要不看看秦氏现任总裁？天哪，秦冉居然就是小秦总！怎么会？方天天写，秦氏就是你们的明星公司了。这个项目算是我的，利益全都归你。还有，被开除？你有什么资格开除我？他当然有。因为他就是总裁夫人，这份聘礼我收下。你一直都在隐瞒身份，故意骗我，对吗？不这样，我们也相对。对，快。堂堂一个千金嫁出的女佣抢男朋友，怎么还这么嫁好人了？还不是换回来呢！祈求达成，欢迎来到漫画世界。你的任务是撮合男女主。哪来的声音？哇！小姐，这个坏女人敢和你抢男人，我已经把她足足跪了三个小时了。我这是穿梭啊！秦冉，别为难苏苏。有什么冲我来？我小姐，李少爷来的正好，让他看看你怎么折磨他心爱的女人的。哎呀，我已经帮你们叫醒他了，你们该找呃，嗯，你们该约会约会啊。他今天怎么好像不一样？你怎么能干这种粗活呢？你来啊。你们干嘛、啊？谁不知道大小姐讨厌你？被大家欺负，算你活该。你才活该！你们俩今天不许吃饭，以后谁也不准欺负苏苏。我们走。小姐，你为什么要管我？以前的事是我不对。既然你和米少爷是真心相爱，那我一定会。小姐，我不是。首先就是要变得漂漂亮亮。小姐，你别说笑了，米少爷是你的未婚夫，我那里能配得上？谁说你配不上啊？以后你就是我秦冉的妹妹，配得上所有人。小姐，你送我这么漂亮的衣服是？当然是为了撮合你俩啦，出来吧。秦冉，你搞这一出，到底有什么目的？我的目的呢？就是为了让你们俩快点在一起。你放心，这婚我来退，最终我来闹，你们只管幸福就好。我先走了。
我知道了，你故意把我们约在这里，然后想去我们家通风报信，是不是？小鬼，我是为了给你望风啊，笨蛋！万一被你爸发现了，你不又得挨你爸的揍？嗯。小姐人真的是太好了。是啊，我也没想到他爱我，居然爱得愿意委屈自己。小姐，待会儿就是您跟少爷的订婚宴了，礼服都在这儿了，放着吧。漫画里就是这样的姑娘，苏苏拿着女配情人，多风不正，欺负下女人，让他们无语。而男主女主角顺着，从此情人一蹶不振。这一次我绝不会让这一切发生。各位贵宾，欢迎来到秦大小姐和闵少爷的订婚宴。我宣布，宴会开始。切，谁不知道他竟然骄纵任性？闵少爷只是被迫和他订婚啊。说不定今天是订婚宴，就不是退婚宴了。就是，你说的没错，今天确实是退婚。我要退婚。什么？真的假的？真的。少爷，真的是。你居然，你疯了！你不必为我做到这个份上。我觉得我们可以相处试试。我和你是什么事啊？你居然苏苏是啊？你。小姐，我和闵少爷真的没什么的。他之前见我，只是为了让我帮他找你得心被坏的证据。他要退婚，没事，这婚我自己。那是之前，现在我不同意退婚。你凭什么不同意啊？你还想留在小姐身边害她不成？我是不会一起的。这是我俩的事，你只是她的下人，凭什么担心？小姐说了，我是她妹妹，是不会允许别人欺负我姐姐的。她是我未来宝。什么时候说是你老婆了？他答应了。我说什么就是。难道不同意呢？你不同意。哎呀，好了，我让你谈恋爱，不是。你闭嘴！我说什么才是什么，你说了再说。我才不去呢，谁要去啊？这到底是你还出的问题啊！宝贝，今天是我第一次去，我给你递了一辆车。车？那也太过分了。小意思啦。我真后悔。对不起啊，撞你的车，我可以赔钱的。这个我说了不算，我们少爷说了不算。你家少爷是？敢撞本少爷的车，不然我把你揍得你溜！好好伺候好我。你确定？曝光加十，色温减五，锐化加十五。老二，你到底要咱俩什么时候？这我第一次穿女服装，多拍点怎么了？快点！天黑之前，你必须把地板擦得跟镜子一样干净，否则……哼哼，要么天黑啊，现在……哼、嗯，这不就跟镜子一样干净了吗？你犯规！啊！打扮的这么花枝招展，不会是想和我抢大少爷？你就是我家小少爷新找来的女佣。嗯，我问你啊，会外语吗？你们家女佣还会这个？那当然，像我就精通四国语言。Do be still？ 嗯 ，Do be still？ 你到底在说什么啊？不是要考我外语吗？我就用德语和法语，快不快？语言过关了，还得会厨艺才行。在我们家，合格的女佣得会用两百块钱做出两千个菜。相信还有什么本事？菜做好了，满汉全席。哇，两千块钱的菜怎么能配得上我们先生？起码得两万才行。你你怎么做到的？我认识一个米其林大厨啊，把他请家里来了。嗯，你还挺厉害的嘛，宝贝。你在哪儿？我被一个小孩拽家里来了。我现在在滨江路二十二号别墅里。那不就是我家吗？啊！嘿、嗯。<笑>你这一身挺好看的哦。你就知道笑话吗？好了，辛苦你陪我弟弟了，我给你带了礼物。走了。你胡说什么？
一个女佣居然把大少爷迷成这样，你知不知道我们少爷是有未婚妻的？我知道，少爷的未婚妻可是秦社的小秦总，而我是小秦总的老熟人，等我告诉他，你就死定了。这样，那要不你现在给小秦总打个电话，问他答不答应我和你少爷在一起呢？你你是你少爷的未婚妻？你真是我大嫂？也没那么快了，毕竟我们还没结婚呢。这不就快了？嗯